siamo presenti con la collettiva dalla, dalla, dalla Via Crucis alla Via Lucis e con il pannello di Carlo Adolfo Fia che interpreta ed è stato il logo di questo, di questo nostro lavoro di quest'anno. La mostra sarà integrata e eh, presentata in modo più completo al Museo Diocesano nel mese di eh, febbraio del prossimo anno. Probabilmente l'uomo da prima ha cantato, poi ha ballato, poi ha dipinto, poi ha scolpito, poi ha costruito, poi si è messo in politica e ha scritto i giornali. La sequenza ovviamente è una ipotesi, ipotesi che si giustifica però su un terreno comune, lo stare nel mondo, in questo mondo, e qui le complicazioni sono infinite. Si cita spesso la bellezza salverà il mondo, perché evidentemente è un mondo da salvare, ma non è un canone estetico la salvezza, né la bellezza. Forse potremmo dire la bellezza sintonizzerà, sentire insieme, accorderà nel cuore il mondo. È necessario quindi aggiungere gioia e libertà alla bellezza, altrimenti succedono guai a non finire, perché non la si può imporre. Lucai, Unione Cattolica Artisti Italiani, considera l'arte come sorgente di una speranza nuova in contrapposizione a una cultura senza speranza. Il convegno ecclesiale appena concluso a Verona all'insegna dell'essere testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo, ci riporta nell'ambito del mondo, della speranza, della testimonianza, aggiungiamo della bellezza, della gioia, della libertà di accogliere una relazione. Non è casuale la presenza delle esposizioni d'arte nel convegno, forse non è casuale nemmeno qui. Metterò dentro di voi un cuore nuovo, uno spirito nuovo. Credo, perché mi sembra che ci siano i presupposti di credere che la vera innovazione nasca da una sorgente grande alla quale possiamo attingere con abbondanza. Credo perché c'è la necessità, ma c'è anche l'opportunità di credere che la vera luce nasca da una luce grande alla quale possiamo attingere con abbondanza. Riconoscere la luce significa accogliere una relazione, la relazione che arrischia il cristiano in tutte le altre relazioni nel mondo, ma che lo conduce nel mondo. L'arte, con speciale specificità, l'arte cristiana può dare il proprio contributo con modestia, con rispetto e con gioia. Infatti, vedere, incontrare e comunicare il risorto è compito del testimone cristiano, che si fa da parte perché appaia il volto di Cristo in lui. Questa trasparenza lo rende capace di dedizione, gratuità, di libertà interiore e disponibilità ecclesiale, di creatività umana e intelligenza sociale. Ovviamente non sono parole mie, ma così formulato l'assunto racconta arte e società, creatività e intelligenza. L'augurio quindi a Vita Trentina è anche un augurio a noi stessi di ritrovarsi a fare festa. Io adesso non, non ho fatto i conti, ma ogni dieci anni per almeno ancora 80 volte. Grazie. <ride>